హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినటువంటి ఫిఫ్త్ పోయం అయినటువంటి ఫియర్ అనేటువంటి దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ద ప్రజెంట్ పోయం ఫియర్ వాజ్ రిటర్న్ బై ఖలీల్ జిబ్రాన్ సో దీన్ని మనము జిబ్రాన్ అనేసి ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ సెర్చ్ డిట్ ఇన్ వికీపీడియా ఆల్సో so it is giving the pronunciation like gibran but konni chotlu chesi gibran ani kuda pronounce chestunnaru but uh, i have taken it as gibran ante wikipedia lo manaki gibran ani ichunnaru kabatti i also have taken that uh, pronunciation gibran anesi teesukuntunnanu okay na right so the fear poem was written by khalil gibran so munduga we have to discuss Khalil Gibran. Then we go through the poem. Khalil Gibran is a Lebanese-American writer who lived from 1883 to 1931. So, Khalil Gibran is a Lebanese-American poet in 1883 and in 1931. He was born in Lebanon. He was born in Lebanon in 1883. జిబ్రాన్స్ ఫ్యామిలీ మూవ్ టు ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ సో ఆయన ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది వేర్ హీ స్టడీడ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ టుక్ పెయింటింగ్ స్టడీస్ సో అక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో జిబ్రాన్ స్టడీడ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హీ హ్యాడ్ టేక్ ఇన్ ద పెయింటింగ్ స్టడీస్ ఆల్సో ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ హీ బికేమ్ ఫేమస్ ఫర్ హీస్ ద బుక్ ద ప్రొఫెట్ విచ్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫిలసాఫికల్ ఎస్సెస్ So, Prophet and it won't be book ne, he had written in 1923, then he became a famous person because the Prophet contains some philosophical essays. So, what to take in a chala famous I paid. Khalil Gibran wrote in both Arabic and English. So, he has written in two languages. The first one is Arabic and the second one is English. his writing deals with the spiritual love and life issues so the main themes of his works are spiritual love and life issues some of his important works are the madman kingdom of the imagination jesus the son of man the wanderer spiritual sayings and i of the prophet so these are all his important works which made him more famous okay right so just we have discussed uh, khalil gibran's uh, small biographical details now we are moving to the poem so ikkada manaki kontha information ichar poem gurinchi let us take a glance on it the poem fear is written in free verse సో ఈ పోయం ఏదైతే ఉందో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నామో దాని యొక్క టైటిల్ ఏంటి అంటే ఫియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ఫ్రీ వర్స్ సార్ వాట్ ఈస్ ఫ్రీ వర్స్ ఫ్రీ వర్స్ అంటే ఇందులో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమీ ఉండవు అంటే ఒక పొయ్యం రాయాలి అంటే జనరల్గా ఒక క్లాసికల్ మోడ్లో వెళ్తే సో వీ హ్యావ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనమాట అంటే పర్టికులర్గా ఇన్ని లైన్స్ ఉండాలి ఒక స్టాండ్జాకి సో ఎండింగ్లో రైమ్ స్కీమ్ ఉండాలి ఇంకో చేసి అందులో ఎన్ని సిలబల్స్ ఒక్కొక్క లైన్లో ఎన్ని సిలబల్స్ ఉండాలి ఇంకా దాన్ని అసలు ఏ ఫామ్లో రాస్తున్నారు ఇలాంటి సో మెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏ పోయం కంటైన్స్ అలాంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమీ లేకుండా సో మనకి కావలసినట్లుగా రాసుకునేటువంటి ఒక ఫామ్ ఆఫ్ పొయిట్రీ ఏంటి అంటే ఫ్రీ వర్స్ అనేసి అంటాం ఓకేనా రైట్ దెర్ ఈస్ నో రైమ్ స్కీమ్ ఆర్ మీటర్ ఇన్ దిస్ పొయం అంటే రైమ్ స్కీమ్ ఉండదు మీటర్ ఉండదు ఏమీ ఉండవు వీ కెన్ రైట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వే మన యొక్క ఎమోషన్స్ మన యొక్క థాట్స్ని వీ కెన్ పుట్ ఆన్ ద పేపర్ లైక్ నార్మల్ లైన్స్ అండ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఏ ఫ్రీ వర్స్ అంతే ద పొయం టచెస్ ఆన్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ థీమ్స్ సో ఈ పొయం ఏదైతే ఉందో ఇది డిఫరెంట్ థీమ్స్ని టచ్ చేస్తూ వెళ్తుంది ద ఫియర్ ఆఫ్ చేంజింగ్ కాన్షియస్నెస్ ద టెర్ర ఆఫ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ the anxiety of losing oneself and the journey of life till death are among the poem's major themes ee okka poem lo manamu em em themes chudochu ante 
మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ చేంజింగ్ని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే కొన్నిసార్లు మనం భయపడతాము అలాంటి దాన్ని ఇంకా మనము ఒకదాన్ని కోల్పోతున్నాము అంటే వచ్చేటువంటి యాంగ్జైటీ ఇంకా మన యొక్క లైఫ్ అనేది డెత్ వైపుకి వెళ్తున్నప్పుడు హౌ డు వీ ఫీల్ దట్ ఫియర్ ఇవన్నీ కూడా సో ఈ పొయంలో ఉన్నటువంటి థీమ్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో నౌ హియర్ వీ హ్యావ్ జిస్ట్ ఆల్సో అబౌట్ దిస్ పొయం సో లెట్ అస్ టేక్ ఎ లుక్ ఆన్ ఇట్ జిబ్రాన్ కన్వేస్ హిస్ ఫిలాసాఫికల్ ఇన్సైట్ అబౌట్ ఓవర్ కమింగ్ ఫియర్ ఇన్ ద పొయం అంటే జిబ్రాన్ వచ్చేసి ఈ పొయంలో ఏం కన్వే చేస్తున్నాడు అంటే సో ఫియర్ అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది సో ఆ ఫియర్ని పోగొట్టేదాని కోసం ఫిలాసాఫికల్గా హీఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ పొయం ద స్పీకర్ ఇమాజిన్స్ ఏ రివర్ దట్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ఎ సీ సో ఇక్కడ స్పీకర్ అంటే మన పొయం వచ్చేసి ఇలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాడు ఏమని అంటే ఒక రివర్ వచ్చేసి సముద్రంలో కలిసేదానికి వెళ్తూ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు ఫ్లో ఇన్ టు ద సీ అనమాట అంటే ఇంకా కలవబోతూ ఉంది అట్ ద టైమ్ హౌ డస్ ద సీ ఫీల్స్ ఒకవేళ అట్లాంటి టైంలో ఆ రివర్ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది నాట్ సీ రివర్ సో ఒక్కసారి తను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే తనకి తన పాస్ట్ అంతా కూడా గుర్తొస్తుంది ఇంకా తను ఒక్కసారి కనుక ఆ సముద్రంలో కలిసిపోతే ఇప్పటి వరకు తనకు ఉన్నటువంటి ఫామ్ ఏది కూడా తనకు ఉండదు కదా సో అలాంటప్పుడు ఆ రివర్ అనేటువంటిది భయపడుతూ ఉంటుంది సో ద రివర్ గెటింగ్ ఫియర్ ఇట్ వాస్ ట్రెంబ్లింగ్ అదనమాట థీమ్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ థీమ్ ద రివర్ మస్ట్ రియలైజ్ దట్ ఆఫ్టర్ ట్రావెర్సింగ్ డిఫికల్ట్ పాత్స్ ద ఫియర్ ఆఫ్ డిసప్పియరింగ్ ఫర్ ఎవర్ మస్ట్ బీ డన్ అవే విత్ ద ఎంబ్రేస్ ద ట్రూత్ అంటే రివర్ ఇప్పటి వరకు కొండల పైన గుట్టల పైన ఇంకా ఇసుకలో ఎక్కడంటే అక్కడ అలా పారుతూ చాలా లాంగ్ జర్నీ చేసి ఇంత దూరం వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక్కసారి అది సముద్రంలోకి వెళ్ళింది అంటే ఇంకా డిసప్పియర్ అయిపోతుంది దెర్ ఈస్ నో ఫామ్ ఆఫ్ రివర్ దేర్ ఆన్ వర్డ్స్ దీన్ని ఆ రివర్ కనుక యాక్సెప్ట్ చేయగలిగితే దెర్ ఈస్ నో ఫియర్ ఆ ట్రూత్ ఎలాగో కలిసిపోతుంది ఖచ్చితంగా కలిసిపోతుంది ఆ ట్రూత్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలైతే అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తే దెర్ ఈజ్ నో ఫియర్ మనిషి జీవితం కూడా అంతే సో మనిషి అనేవాడు పుడుతాడు ఎన్నెన్నో సాధిస్తాడు ఎన్నెన్నో సాధించాలి అనుకుంటాడు తన లైఫ్లో జర్నీ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తాడు బట్ ద అల్టిమేట్ ఎండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెత్ డెత్ అనేది పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళకి వస్తుంది దీన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలిగితే దెర్ ఈజ్ నో ఫియర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కానీ దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేయమో దేర్ వుడ్ బీ ఫియర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ డెత్ అనే దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం యాక్సెప్ట్ చేయమో ప్రతి నిమిషం మనకి భయమే ఉంటుంది సో పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళు చనిపోతారు అలాగే మనకి ఎప్పుడో ఒకసారి చావు అనేది వస్తుంది ఖచ్చితంగా అనేసి ఎప్పుడైతే మనం నమ్ముతామో దాని గురించి మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామో వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ట్రూత్ అట్ దట్ టైమ్ వీ డోంట్ గెట్ ఎనీ ఫియర్ సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫిలాసాఫికల్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ పొయ్యం అనమాట అంటే మీకు అర్థమయ్యే దాని కోసము ఈ విధంగా సింపుల్ వర్డ్స్లో నేను మీకు చెప్తున్నాను అంటే ఫిలాసఫీ అనేది రియల్లీ ఏ డిఫికల్ట్ టాస్క్ టు అండర్స్టాండ్ కదా సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఒక రివర్ అనేటువంటిది సముద్రంలో కలవబోతుంది అనేటువంటి దానికి ఈక్వల్గా మనకి ఫిలాసాఫికల్గా ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనిషి జీవితం కూడా డెత్ అనేటువంటిది ఒక కామన్ పాయింట్ అక్కడ కాబట్టి దాని గురించి భయపడకూడదు దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్తున్నారో చూడండి ఒకసారి ద థాట్స్ ఆఫ్ ద పొయిట్స్ ఆర్ రియల్లీ గ్రేట్ అనమాట దాన్ని మనం క్యాచ్ చేయగలగాలి వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ద పొయం ద పొయిట్ సెండ్స్ ఏ పవర్ఫుల్ మెసేజ్ టు దోస్ హూ ఫియర్ లూజింగ్ దియర్ ఐడెంటిటీ డెత్ చేంజ్ బీయింగ్ ఫర్ గాటన్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ అండ్ సో ఆన్ సో చాలాసార్లు మనిషి భయపడుతూ ఉంటాడు చావుకు భయపడతాడు తన ఐడెంటిటీ ఎక్కడ పోతుందని భయపడతాడు సో తను చేంజ్ అయిపోతున్నాడు ఫిజికల్గా కావచ్చు మెంటల్గా కావచ్చు తనలో చాలా చేంజెస్ వస్తున్నాయని భయపడుతూ ఉంటాడు ఇంకా తనని ఈ ప్రపంచం మర్చిపోతుందేమో ఒకప్పుడు నేను గొప్ప ఫేమస్గా ఉండేవాడిని ఇప్పుడు నన్ను మర్చిపోతుందేమో అనేసి భయపడుతూ ఉంటాడు సో ఇలాంటి వాటి గురించి మనము భయపడకూడదు వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద రియాలిటీ అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తే యూ విల్ బీ ఎటర్నల్ యూ విల్ బీ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎటర్నల్ అనేటువంటి దాని ఇక్కడ ఈ ఫిలాసఫీ అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ద పొయం సో ఇప్పుడు మనము ఈ పొయంని డిస్కస్ చేసుకుందాము ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ బిఫోర్
from the peaks of the mountains the long winding road crossing forests and villages so in first stanza mana chusinatlayite there are six lines in this stanza it is said that so ikkada meer gamaninchinatlayite it is said that ane suggest chestunnadu mana poet ante enti ikkada it is said that ante meaning enti so evaro cheppaga nenu vinnanu ane meaning anamata ante evaro cheppaga just i have listened to it so somebody said about it so i listen to it dani gurinchi ippudu meetho cheptunnanu nenu so the river trembles with fear before entering the sea trembles ante entante shakes involuntarily tanaku teliyakundane vaniki pothundanta river endukane ante because of fear endukane ante it is now it is going about to enter the sea idi inka koncham dooramlone aa river em ayipothundi ante samudramlo kalavabothundi appudu aa river ela undi ante so bhayam tho vaniki pothundi she looks back at the path she has traversed so okka sari aa river ala venakki tirigi thanu ekkad nunchi ochindi anesi okka sari ala venakki tirigi ala chusind anamata ante idantha kuda imagination the poet imagines like this from the peaks of the mountains ekkad nunchi adochindi pedda pedda kondala yokka parvatala yokka peaks nunchi adi bayal derindi the long winding road crossing forests and villages so inka adi ela travel chesindi so twists spirals unnatundi ante round round ga spiral ga round ga tirugutu tirugutu enno vankalu tirigi natundi oka road laga adi forest ni villages ni vidannitni kuda cross chesukuntu final ga ippudu samudram lo kalavaboye atundi place ku vachindi ఆ ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు ద రివర్ ఈజ్ గెటింగ్ ఫియర్ ద రివర్కి చాలా భయం వేస్తూ ఉందనమాట అంటే దీన్ని మనం ఫిలసాఫికల్గా చూసినప్పుడు ఒక మనిషి యొక్క లైఫ్ కూడా అలాంటిది మనిషి పుట్టిన తర్వాత ఒకనొక టైంలో డెఫినెట్లీ ఎనీ పర్సన్ ఒక గుడ్ టైం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఒక పర్సన్కి ఆ టైంలో షీ అచీవ్స్ హీ ఆర్ షీ అచీవ్స్ గ్రేటెస్ట్ థింగ్స్ సో ఆ టైం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో మనం చెప్పలేము ఓకేనా సో అలా హైట్స్కి వెళ్ళినటువంటి ఆ మనిషి డెఫినెట్గా అదే హైట్స్లో ఉండిపోతాడా ఉండడు కంపల్సరీ సో మనం ఎంత హైట్కి వెళ్తామో అలాగే వీ షుడ్ రిమంబర్ దట్ దేర్ విల్ బీ డౌన్ ఫాల్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఈ విశ్వం అనేటువంటిది ఇట్ గివ్స్ ఛాన్సెస్ టు ఆల్ నాట్ ఓన్లీ వన్ ఒక్కరికే ఛాన్స్ ఇవ్వదు ఈ విశ్వం అనేది ఇది అందరికీ ఛాన్స్ ఇస్తుంది సో అలాగ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైంలో గొప్పగా వాళ్ళ యొక్క జీవితం అనేది ఉంటుంది సో అలాంటి జీవితం వాళ్ళు కోల్పోయి మళ్ళీ వాళ్ళు డౌన్గా అయిపోయి చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు భయపడకూడదు అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు లైక్ ద రివర్ అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హర్ షీ సీస్ అన్ ఓషన్ సో వ్యాస్ దట్ టు ఎంటర్ దేర్ సీమ్స్ నథింగ్ మోర్ దాన్ టు డిసప్పియర్ ఫర్ ఎవర్ బట్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ వే ద రివర్ కెనాట్ గో బ్యాక్ నో బడీ కెన్ గో బ్యాక్ టు గో బ్యాక్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ సో ముందు చూసినప్పుడు ఆ రివర్కి ఎవరు కనిపిస్తున్నారు అంటే జస్ట్ ద ఓషన్ ఈజ్ విజిబుల్ the ocean the sea is visible the ocean is so vast vast ante entante very big immensely big anamata very great so aa samudram ela undi ante aa ocean ela undi ante chaala pedda diga undi that to enter there seems nothing more than to disappear forever okka sari kanaka dantlo ki enter ayindi ante river inka tanu kanipinchadu disappear ayipothundi compulsory em ayipothundi invisible so not visible ayipothundi but there is no other way mari aa river ki emanna inkoka chance unda ledu ledu nenu samudramlo kalavunu anesi malli tirigi venakki pravahisthu vere dari emanna marchukogalada no there is no chance for the river except joining the sea or joining the ocean it can't change its way to the other side without entering the ocean there is no other chance there is no other way manushi jeevitham kuda ante so puttina vaadu compulsory chanipovadam ane jarugutundi alage manam chaala success ni chusin tarvata aa success anedi koncha koncha taggutu kuda raavachchu we should accept it okay na right alage for example simple ga meeku ardham ayyadanu okati cheptan chudandi ante kontham age perige kondi em avutundi ante mana body lo kuda changes vastu untayi ante nenu 20s lo చాలా అందంగా చాలా బలంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాడిని 
బట్ నేను ఇప్పుడు థర్టీస్ లోకి జాయిన్ అయినప్పుడు అదే బలం నాలో ఉంటుందా ఉండదు కొంచెం కొంచెం తగ్గుతుంది అలాగే నేను అప్పుడు చాలా అందంగా మంచిగా ఎక్కువ హెయిర్ ఉండేది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెయిర్ చాలా ఉండేదప్పుడు మరి థర్టీస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ హెయిర్ అలాగే ఉంటుందా ఆ స్ట్రాంగ్ బాడీ అలాగే ఉంటుందా అంటే అర్థమయ్యేదానికి ఇలా చెప్తున్నాను అనమాట అంటే మారుతూ వస్తుంది ఇలా మారుతుంది కదా అనేసి నేను భయపడుతూ బాధపడుతూ కూర్చోకూడదు ఇట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అని తీసుకొని ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ మూవ్ ఆన్ అయిపోవాలి దట్ ఈస్ లైఫ్ వి షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద రియాలిటీ రియాలిటీని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అదే ఇక్కడ ఇప్పుడు రివర్ కూడా చేయాల్సినటువంటి థింగ్ లేదు లేదు నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అనేసి మనం అలాగే ఉండగలమా మనకేమన్నా వేరే ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా ఏది లేదు సో ద రివర్ కెనాట్ గో బ్యాక్ రివర్ ఏమన్నా తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోగలదా నో బడీ కెన్ గో బ్యాక్ అలాగే పర్సన్స్ కూడా లేదు లేదు నేను ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్కి వచ్చాను లేదు నేను ట్వంటీ ఇయర్స్కి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాను బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాను అంటే వెళ్ళిపోగలమా వెళ్ళిపోలేము అలాగే ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఒక మనిషి చనిపోతాడు లేదు లేదు నేను చనిపోను ఎప్పటికీ బతికే ఉండాలి అనుకుంటే అలా బతికి ఉండగలడా ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ సో వీ హ్యావ్ టు సీ ద హిస్టరీ హియర్ మనం కనుక హిస్టరీ చూసినట్లయితే ద గ్రేటెస్ట్ కింగ్స్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎంపరర్స్ ద రిచెస్ట్ పీపుల్ అండ్ ద గ్రేట్ సైంటిస్ట్ హూ హ్యావ్ గ్రేట్ ఫేమ్ అండ్ నేమ్ అందరూ కూడా ఏదో ఒకరోజు చనిపోయిన వాళ్ళే వాళ్ళ గురించి మనం పుస్తకాల్లోనే చూస్తున్నాము అంత గొప్పవాళ్ళు అంత డబ్బున్న వాళ్ళు చనిపోకుండా ఉండగలిగారా వాళ్ళ డబ్బు వాళ్ళని అలాగే చనిపోకుండా ఉండేలాగా చేయగలిగిందా చేయలేకపోయింది అంటే దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ట్రూత్ ట్రూత్ అంతే దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అదే ఫిలాసఫీ అది కనుక మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే మన లైఫ్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే చాలామంది పాస్ట్ గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఆ పాస్ట్లోనే బతికేస్తూ ఎప్పుడు బాధపడుతూ ఉంటారు ప్రజెంట్ గురించి ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించడం కూడా మానేస్తూ ఉంటారు దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ఖచ్చితంగా మనం ప్రజెంట్ గురించి ఆలోచించాలి ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించాలి అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి ఎన్ని బాధలు వచ్చినా సరే మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి వి షుడ్ నాట్ స్టాప్ అవర్ లైఫ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి okay come back to the poem the river needs to take the risk of entering the ocean because only then will fear disappear because that's where the river will know it's not about disappearing into the ocean but of becoming the ocean yes so the river needs to take the risk of entering the ocean ikkada chudandi aa river ippudu oka risk theesukovalsinde ఏం రిస్క్ అంటే ఓషన్లో కలవాల్సిందే అది అది రిస్క్ అంటే రిస్క్ తీసుకోవాలి అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇన్ యువర్ లైఫ్ అనమాట నీ లైఫ్లో సో ఒక రిస్క్ తీసుకుంటేనే నీకు గ్రేటెస్ట్ పొజిషన్కి నువ్వు వెళ్ళగలవు అలాంటి రిస్క్ తీసుకోలేదు అంటే ఎక్కడున్నావు అక్కడే ఉండిపోతావు అంటే భయం అనేది మనిషిని ముందుకు పోనీకుండా ఆపేస్తుంది సో కాబట్టి ఆ భయం అనేటువంటి దాన్ని మనం జయించాలి ఆ భయం అనే దాన్ని జయించాలి అంటే వీ షుడ్ ఫేస్ ద రిస్క్ ఆ రిస్క్ని మన కంఫర్ట్ జోన్లోంచి వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ దట్ రిస్క్ మన కంఫర్ట్ జోన్లోంచి బయటకు వచ్చి మనము ఆ రిస్క్ని ఫేస్ చేయాలి ఈ పొయ్యం మీకు ఊరికే పెట్టలేదు అనమాట అంటే సార్ ఎందుకు సార్ ఈ పొయ్యం మాకు ఇచ్చారు అసలు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి ఒక రివర్ వెళ్ళింది భయపడింది మళ్ళీ సముద్రంలో కలిసిపోయింది దీంట్లో ఏముంది సార్ అనేసి మీరు అనుకోవచ్చు బట్ దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇన్ ఇట్ అంటే మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు రిస్క్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ రిస్క్ తీసుకుంటేనే వీ కెన్ అచీవ్ సక్సెస్ అనేటువంటి పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది దాన్ని చెప్పాలి ఇక్కడ మనం కంపల్సరీ ద స్టూడెంట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ పాయింట్ అందుకోసమే ఈ పొయ్యంని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ లెసన్ అంటే ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇది ఊరికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఈ పొయ్యం సో ఈ పొయ్యం ఇచ్చారు అంటే దెర్ షుడ్ బీ సంథింగ్ ద Uh, people who have prescribed this wanted to tell you through this poem anamata ante students kuda vaalu em cheyali ante they should be ready to take the risks anamata risks teeskune daniki ready ga undali bye padi poyi comfort zone lone undi pogoddu idi manam gurtinchukovalsina twenty very very important point because only then will fear disappear సో ఎప్పుడైతే ఆ రిస్క్ చేసుకునే ఆ రివర్ రిస్క్ తీసుకునే ఆ రివర్ సముద్రంలో కలిసిపోతుందో అప్పుడు దానికున్న భయం పోతుంది అంటే మనం దేని గురించి అయితే భయపడుతున్నామో ఆ రిస్క్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోయాము అంటే 
తర్వాత మనకు భయం ఉండదు దాని గురించి చిన్నపిల్లవాడు స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే భయపడతాడు అదే స్కూల్లో వెళ్ళి జాయిన్ చేసాము అంటే హ్యాపీగా ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటూ పక్క రోజు నుంచి స్కూల్కి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాడు అంటే ఆ రిస్క్ అనేది మనం ఫేస్ చేస్తేనే మనకి లైఫ్లో సక్సెస్ అనేది హ్యాపీనెస్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి వీ షుడ్ ఫేస్ ద రిస్క్స్ బికాస్ దట్స్ వేర్ ద రివర్ విల్ నో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ డిసప్పియరింగ్ ఇన్ టు ద ఓషన్ బట్ ఆఫ్ బికమింగ్ ద ఓషన్ సో ఈ సెంటెన్సెస్ మీకు అర్థమయ్యా చెప్తాను చూడండి సో దట్స్ వేర్ ద రివర్ విల్ నో అంటే రివర్ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే అది ఏమనుకుంటుంది అంటే జనరల్గా సముద్రంలో కలిసిపోతే నేను మా నేను రివర్గా డిసప్పేర్ అయిపోతాను కదా అనేసి అనుకుంటూ ఉంది కానీ అది ఇప్పుడు ఏంగా మారబోతుంది ఆ రివర్ అనేటువంటిది ఆ ఓషన్లో కలిసినప్పుడు ఆ రివర్ తన యొక్క రివర్ అనే ఫామ్ని డిసప్పేర్ అయిపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు తను ఎలా మారిపోతుంది సముద్రంగా మారబోతుంది ఎస్ ఇట్ వాయిస్ బికమింగ్ నా ఓషన్ ఎస్ అంటే ఏమని దీని యొక్క అర్థము నువ్వు ఎప్పుడైతే రిస్క్ తీసుకుని ముందుకెళ్తావో నీ యొక్క సక్సెస్ అనేది అంత గ్రేట్గా ఉంటుంది నువ్వు ఎంత పెద్ద రిస్క్ తీసుకుని ముందుకెళ్తావో అంత సక్సెస్ నీకు వస్తుంది ఇక్కడ కూడా రివర్ కనుక భయపడిపోయి అక్కడే ఉండిపోతే ఆ ఫామ్లోనే ఉండిపోతుంది రివర్ అనేది ఎంత సముద్రంలో జస్ట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ సో ఇప్పుడు ఈ రివర్ వచ్చే సముద్రంలో కలిసిపోవడం వల్ల రివర్ అనేది ఎలా మారిపోతుంది ఇప్పుడు సముద్రంగా మారిపోతుంది అండ్ ఇట్స్ అబండెంట్ ఏ లాట్ వెరీ హ్యూజ్ ఇన్ సైజ్ అట్లాగనమాట అంటే ద సక్సెస్ కమ్స్ ఇఫ్ యు టేక్ ద రిస్క్ అలాగే దీన్ని మనం ఫిలసాఫికల్గా చూసినప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక మనిషి చనిపోయేటప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే కంపల్సరీ మనిషి చనిపోవడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అలా చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే యూ విల్ బీ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్ దిస్ ఎటర్నల్ అంటే ఫిలాస్ ఫిలసాఫికల్గా మనం చూసినప్పుడు ఈ చిన్న ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫిజికల్ బాడీ అనేది ఏదైతే ఉందో దాంట్లోంచి మన యొక్క సోల్ అనేటువంటిది ఏమైపోతుంది అంటే ఈ పెద్ద అనంతమైనటువంటి విశ్వంలో కలిసిపోతుంది అప్పుడు విశ్వం అయిపోతుంది మన సోలే పెద్ద విశ్వం అయిపోతుంది అనమాట సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ దీస్ ఇన్ ఏ ఫిలసాఫికల్ వే అంటే ఒక్క మీనింగ్ కాదు ఒక పొయ్యి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము అంటే దేర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దీస్ పొయ్యం అలాంటి పొయ్యము అంటే ఖలీల్ జిబ్రం గారు రియల్లీ వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ పొయ్యట్ అండ్ రైటర్ చూసారా ఇంత చిన్న పొయ్యంలో ఎంత గొప్ప ఫిలాసఫీని మనకి ఇవ్వడం జరిగిందో చూసారా సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద పొయ్యట్స్ బట్ వీ హ్యావ్ టు గ్రాస్ప్ దట్ నాలెడ్జ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ పొయ్యం సో మీకు అందరికీ కూడా చాలా క్లియర్గా ఈ పొయ్యం అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను అండ్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వై దిస్ పొయ్యం ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఏ టాపిక్ ఇన్ యువర్ సబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో ఇది అసలు మీకు ఎందుకు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు అనే దానికి కూడా ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ గాట్ అన్ ఆన్సర్ హియర్ సో ఇందులో మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వీ షుడ్ నాట్ గెట్ ఫియర్ ఫర్ ఎనీథింగ్ వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ రిస్క్స్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ సక్సెస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద డిఫికల్టీస్ వీ గెట్ వీ షుడ్ మూవ్ ఆన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ వీ షుడ్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ అవర్ పాస్ట్ ఆల్వేస్ If you think of your past, you will be in your past only. You should not move on. That's why you should forget about your past. So whatever it may be, just you have to move on and try your best to achieve great things, take risks, then get success. And whatever it is, whatever comes in your life, you should accept it. Then accept it. Accept it. You will be great. You will be great. Alantidi ikudunatuvanti. ఫిలాసఫీ ఇన్ దిస్ పోయం ఓకేనా రైట్ సో మీకు అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్